वॉज गुड यू गाइज जो क्रेटा एंड सोल्टॉस वाला सेगमेंट है हमारे मार्केट में फॉक्स वैगन की तरफ से इस सेगमेंट में कोई भी ऑफरिंग नहीं था हालांकि ये जो सेगमेंट है बहुत ही कंपेटिटिव है और ऑलमोस्ट सभी कार मेकर्स जो हैं इस सेगमेंट में काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना फाइनली फॉक्स वैगन ने जो है टी रॉक को भी हमारे मार्केट में लॉन्च कर दिया है डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन ट्रू टू एवरी फॉक्स वैगन कार बहुत ही एलिगेंट डिजाइन के साथ आता है बहुत ज्यादा लाउड डिजाइन नहीं है तो जिन लोगों को सिंपल और एलिगेंट डिजाइन पसंद आता है जैसे मुझे तो आपको ये कार जो है वाकई में बहुत पसंद आएगा फॉक्स वैगन की कार जानी जाती है अपने बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के लिए तो इस कार का भी जो बिल्ड क्वालिटी है वो वाकई में बहुत अच्छा है डोर्स वगैरह खुलते ही जो आपको लगेगा कि हाँ ये कार जो है वाकई में अच्छी है जब पहली बार हमने इस कार को ऑटो एक्सपो में देखा था तब ये कार जो है बहुत ज्यादा कुछ डायमेंशनली आपको बड़ी नहीं लगेगी मतलब फेयरली कॉम्पैक्ट कार है तो इस सेगमेंट में ये चीज जो है चलती हुई है बहुत ज्यादा लोग जो है बड़ी कार इस वाले सेगमेंट में ढूंढते भी नहीं है वही अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर भी जो है स्पोर्टी है डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि स्पोर्टी नहीं है बहुत स्पोर्टी लगता है कलर कोऑर्डिनेटेड है यानी जो एक्सटीरियर कलर है उसके एक्सेंट्स आपको इंटीरियर्स में भी देखने को मिलते हैं जो कि बाकी इस कार को थोड़ी स्पोर्टी अपील तो डेफिनेटली देते हैं बाकी हर फोक्स वगन की कार की तरह यहाँ पे आपको एक सिंपल डैशबोर्ड मिलता है सिंपल लेआउट है बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं है जो कि कई लोगों को पसंद आएगा और यहाँ पे एक चीज जो मुझे खासकर बहुत अच्छी लगती है इन ऑल फोक्स वैगन कार इसमें भी आपको देखने को मिलेगा वो है बेहतरीन फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छा फिट एंड फिनिश है प्लास्टिक क्वालिटी की बात की जाए लेदर सीट्स की बात की जाए जो इसको वो वियना लेदर सीट्स कहते हैं ये सारी चीजें जो है बहुत ही हाई क्वालिटी और बहुत ही अच्छे तरीके से पुट टुगेदर है जो सीट्स है वो भी बहुत कंफर्टेबल आपको लगेंगे थोड़ी स्पोर्टी सीट्स है अच्छे से आपको होल्ड करेंगे तो ऑल इन ऑल जो इंटीरियर है जो प्लास्टिक क्वालिटी है जो डिजाइन है जो फिट एंड फिनिश है बिल्ड क्वालिटी है यहाँ पे आपको किसी भी चीज की कमी जो है इस कार में नहीं मिलेगी बाकी आप में से बहुत लोगों का एक सवाल होगा कि क्या इस कार में सनरूफ है तो जी हाँ सनरूफ यहाँ पे है सनरूफ यहाँ पे पैनारोमिक दिया गया है तो क्रेटा एंड देन दी हैरियर इन सब में अब जो है आपको पैनारोमिक सनरूफ मिलता है इवन इन दी एम जी हेक्टर तो उनके साथ जो है ये कार उस मामले में भी काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर जाएगी अब देखो ये जो सेगमेंट है यहाँ पे ना ही सिर्फ अच्छा डिजाइन और इंजन चलता है बट चलता है यहाँ पे फीचर्स भी जब तक कार में अच्छे फीचर्स नहीं होंगे तो किसी भी कार का इस सेगमेंट में सक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सिक्स एयर बैग्स ए बी एस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ट्रैक्शन कंट्रोल जितने भी तमाम फीचर्स है तो आपको मिल ही जाते हैं तो यहाँ पे फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी कमी नहीं होगी इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है सिक्स पिकल यूनिट मिलता है इनफैक्ट ये जो कार है इसमें आपको एक सी प्लेयर भी मिलता है अब इस जमाने में पता नहीं कौन सी प्लेयर यूज करता है बट चलो ग्लो बॉक्स के अंदर आपको उसका भी ऑप्शन दिया गया है तो अगर आपके पास कोई पुरानी सीडी पड़ी है आप चाहते हो कि कार में चलाना तो आपके पास वो ऑप्शन है आप उसको चला सकते हो हालांकि मुझे इसका कोई पॉइंट लगता नहीं है आज के डेट में ब्लूटूथ यूएसबी का जमाना है तो भाई अब क्यों कोई चलाएगा बट चलो कोई बात नहीं फोक्स अगर ने दिया है तो अच्छी बात है और वैसे भी ग्लोबल प्रोडक्ट है तो पता नहीं किसी और कंट्री में शायद आज भी सीडी चल रहा होगा अलावा देखो डुअल जो क्लाइमेट कंट्रोल है एक्टिव डिस्प्ले है एक्टिव डिस्प्ले यानी कि फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है अब ये जो फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता है जो एक और चीज जो मैं बात करना भूल गया वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम तो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन है जो टच रिस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा है थोड़ा सा मैटर फिनिश दिया गया है तो जो चमक होती है जो ग्लेयर होती है वो भी आपको कम मिलेगी सो दीज आर सम थिंग्स दैट मीन दी कार रियली प्रीमियम प्रोडक्ट और इस चीज में कोई भी दो राय नहीं है ये कार जो है बहुत ही ज्यादा प्रीमियम आपको लगता है इंजन तो फोक्स वैगन ने इस कार में जो है एक 1.5 लीटर का टीएसआई पेट्रोल इंजन दिया है ये टीएसआई पेट्रोल इंजन जो है ऑलमोस्ट अराउंड 150 फिफ्टी पी एस ऑफ पावर एंड 250 फिफ्टी न्यूट्रन मीटर ऑफ टॉक जो है रिटर्न करती है इंजन है मेटेड है टू अ सेवन स्पीड डीएसजी गियर बॉक्स 
साथ में ही थोड़े से राइड को और इंथोजियास्टिक बनाने के लिए आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं विच इज डेफिनेटली अ वेरी गुड एडिशन अब तो खैर क्रेटा में भी जो है आपको पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं तो इंजन वाइज जो है ये कार काफी बढ़िया तरीके से सॉर्टेड है एक और चीज है इस कार में जो कि आपको और कोई कार में अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा दैट इज एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी नाउ एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि ये कार जो है आपके ड्राइविंग पैटर्न को कॉन्स्टेंटली एनालाइज करता है और इस उस हिसाब से जो है कितने सिलेंडर्स काम करेंगे कितने सिलेंडर्स काम नहीं करने चाहिए ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टेंटली जो कंप्यूटर है वो ड्राइविंग पैटर्न को एनालाइज करने के बाद करता है यानी कि अगर उसने रियलाइज किया कि अभी जो है सिर्फ दो सिलेंडर्स का ही काम है तो वो दो को कंप्लीटली शट ऑफ कर देता है थोड़ी फ्यूल इफिशियंसी बढ़ती है जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है मतलब बहुत सारे फायदे हैं जिसके बारे में जब इस कार के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा तब आपको डिटेल में और अच्छे तरीके से बता पाऊंगा बट डेफिनेटली यहां पे फोक्स वैगन ने जो है इंजन वाइज भी एक अच्छा ऑप्शन जरूर दिया है ऑल इन ऑल अगर हम बात करते हैं तो एज अ पैकेज देखो ये कार बहुत ही अच्छी है इसमें कोई भी डाउट नहीं है ड्राइव एंड परफॉर्मेंस के बारे में खैर अभी मैं ज्यादा नहीं बात कर सकता बट जो इनिशियल इंप्रेशन है उस हिसाब से मैं जरूर बता सकता हूं कि ये कार वाकई में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपको लगने वाला है लेकिन बात आती है यहाँ पे प्राइसिंग की तो प्राइसिंग के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले बात करते हैं ये कार आपको कैसे मिलेगी इस कार को इंडिया में फॉक्स वैगन लाने वाली है सीबीयू रूट से सीबीयू यानी कि कंप्लीटली बिल्ट यूनिट जो है वो डायरेक्टली बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा तो आप समझ गए होंगे कि ये कार जो है थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है और इंडिया में इसको 19.99 पॉइंट लाख के इंट्रोडक्टरी प्राइस पे लॉन्च किया गया है ना 19.99 पॉइंट लाख का इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा है अगर आप कंपेयर करते हो टू दी बेस मॉडल और दी मिड वेरिएंट्स ऑफ दी क्रेटा सेल्टॉस हेक्टर या इवन दी टाटा हेरियर ये सारी जो है ऑलमोस्ट दो तीन लाख रुपए आपको सस्ती मिल जाती है ये जो है 19.99 लाख की इंट्रोडक्टरी प्राइस पे शुरू होता है दैट इज सोल्ली बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये कार जो है डायरेक्टली बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है बट देन ये कार जो है एक ग्लोबल स्पेक पे बेस्ड है इंडिया में जो आपको कार मिल रहा है वो आपको बाहर भी मिलेगा तो बहुत सारी ग्लोबल चीजें जो है आपको इस कार में देखने को मिल जाएगी बट देन ये जो सेगमेंट है बहुत ही ज्यादा कंपेटेटिव है और बहुत ज्यादा कंपेटेटिव से मेरा मतलब कि यहाँ पे एक लाख दो लाख का भी डिफरेंस जो है काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे इंडियन मार्केट में तो यहाँ पे फॉक्स वैगन जो है इस प्राइसिंग के साथ कितना ज्यादा सक्सेस ला पाती है वो थोड़ी सी देखने वाली बात जरूर होगी जिसके बारे में ऑब्वियस बात है मैं समय के साथ ही मालूम चलेगा लेकिन एज अ बायर आप मुझे नीचे बताओ कि आपके ओपिनियन क्या है मतलब आपको क्या लगता है कि क्या इस प्राइसिंग के साथ फोक्स वैगन की कार्स मार्केट में वाकई चल पाएगी देखो ऑल इन ऑल अगर बात किया जाए तो फोक्स वैगन की कार डेफिनेटली बहुत अच्छी होती है बिल्ड क्वालिटी की बात करें परफॉर्मेंस की बात करें तो इन सारे मामलों में जो है कभी भी किसी भी तरीके की कमी जो है फोक्स वैगन के कार्स में नहीं होती है लेकिन हमारा मार्केट जो है आपको पता ही है किस टाइप का है तो एज अ बायर आपके ओपिनियन क्या है आपको क्या लगता है कि क्या आप इस सेगमेंट में इस कीमत पे इस कार को लेना पसंद करेंगे अगर आपके पास ये बजट है तो या अगर आप कोई और कार को कंसीडर करेंगे तो वो कौन सा कार होगा अपने ओपिनियन थोड़ा डिटेल में जो है नीचे जरूर बताना जैसा हम कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं वैसा जो है वन ऑन वन कमेंट्स में भी जो है आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा सो ये तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है बेल आइकन पर नहीं दबाया तो प्लीज बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको जो है जब भी एक नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे विद डेट गैस जानस पर जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ऑलवेज आसन सीधू सन प्राइम एंड ऑलवेज वेरी प्रोटेक्टिव गैस एंड हेलमेट एंड राइट टेक केयर गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स